നമസ്കാരം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് മുൻതൂക്കം എന്നുള്ള സെന്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ അതായത് അതായത് സി എസിന്റെ അഭിപ്രായ സർവേകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു മറ്റു സർവേകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് സി എസ് സർവേയിൽ ഇപ്പോൾ തെളിയുന്നത് എൽ ഡി എഫിന് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാം യു ഡി എഫിന് എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ സീറ്റുകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ജെ പി ഇക്കുറിയും കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ലെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് എൽ ഡി എഫിന് നാൽപ്പത് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും യു ഡി എഫിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനവും വോട്ട് ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് സർവേയിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് നേടുമെന്നാണ് സർവേ ഫലം വോട്ടിംഗ് ശതമാനം സംബന്ധിച്ച കണക്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെയുള്ള വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാമെന്നും സർവേയിൽ വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതിന് മുൻപ് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ നടത്തിയ സർവേയുടെ ഒരു ഫലമാണിത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പിളുകളെ അധികരിച്ചു നടത്തിയ ഒരു സർവേ കൂടിയാണിത് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു മൊത്തം നാനൂറ്റി എൺപത് ബൂത്തുകളിൽ നിന്നുമായി പന്ത്രണ്ടായിരം വോട്ടർമാരാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയ വോട്ടർമാർ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രകടനത്തോട് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക സമീപനങ്ങളോട് വോട്ടർമാർക്ക് പൊതുവെ വിയോജിപ്പാണ് ഉള്ളത് മോദിയുടെ പ്രഭാവത്തിന് കേരളത്തിൽ മങ്ങലേൽക്കുന്നതായും സർവേയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എതിർവികാരമില്ല അതേപോലെ പ്രളയം നേരിട്ട രീതി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ വികസന മേഖലയിലെ സമീപനം ന്യൂനപക്ഷ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള നയം എന്നിവയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പൊതുവെ വോട്ടർമാർ മോദിക്കെതിരെ നിൽക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ട് എന്ന പ്രതീതിയാണ് കോൺഗ്രസിന് പ്രധാനമായും സഹായകമാകുന്ന ഒരു ഘടകമെന്നും ഈ സർവേയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും രണ്ടായിരം മുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പഠന വിശകലന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സി എസ് കേരളത്തിലെ വിവിധ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫലങ്ങൾ സി എസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ശരിയാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സർവേ ഫലങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സി എസ് പ്രവചനം പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാലും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് മുൻപ് നടത്തിയ ഒരു സർവേ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവേ ഫലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് മുൻതൂക്കം കാണുന്നു എന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് ഇത്തവണ അതിശക്തമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരത്ത് തലസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അദ്ദേഹം മിസോറാമിലെ ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെയാണ് ഇന്നലെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലസ്ഥാനത്തെ തലസ്ഥാനത്തെ മത്സരം അതികഠിനമായിരിക്കും അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വടകരയിൽ ജയരാജനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ ഏറ്റുമുട്ടി തോൽക്കുന്നത് വളരെ മോശകരമായ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് മുൻപേ ഉള്ള സർവേ ഫലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനുള്ള മുൻതൂക്കമാണ് സി എസ് പുറത്തുവിടുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വന്നതിനു ശേഷം ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ നോക്കിക്കാണണം